Un discípulo lleva a otro a Jesucristo. Jesucristo se encontraba caminando junto al mar de Galilea y ahí estaba Juan el Bautista, el Bautista junto con dos hombres. Al verlo dijo, he aquí el Cordero de Dios, Juan 1.29. Y cuando estos dos hombres escucharon lo dicho por Juan, siguieron a Jesucristo. Cuando se dio cuenta que lo seguían, Jesucristo volteó a verlos y les preguntó qué era lo que buscaban. Que ellos le preguntaron por el lugar donde se hospedaba. Así que Jesucristo les permitió ir con él al lugar donde vivía y se quedaron con él ese día. Andrés era uno de ellos. Era un pescador. Tenía sus redes. Pero al escuchar lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesucristo, decidió seguirlo. Estaba muy contento. Había conocido al Mesías, es decir, a quien lo salvaría. Esa era muy buena noticia. Por eso Andrés fue a buscar a su hermano Simón, quien también era pescador. Tal vez limpiaba sus redes cuando Andrés le dijo, hemos encontrado al Mesías. Juan 1.41 La Biblia dice que Andrés lo convenció de que fuera a ver a Jesucristo. Pues dice, en Juan 1.42 dice, le trajo a Jesucristo. Cuando llegaron al lugar donde se encontraba Cristo, Dice la Biblia que miró a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de, so, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesucristo le dio un nuevo nombre, se llamaría Pedro, que significa piedra, ya que en el futuro sería un hombre que tendría toda su fe en Jesucristo y, y que ésta sería firme como una roca. Andrés no, no es muy mencionado en la Biblia pero fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo que dejó todo por seguirle, pero no se conformó con que solo él supiera que había encontrado a Jesucristo, el Mesías que por tanto tiempo había, habían esperado, sino que fue inmediatamente a compartirlo con las personas que más quería, su familia. Y por eso llevó a su hermano Simón a que conociera a Jesucristo, para que tuviera esa gran oportunidad. Así también nosotros que conocemos a Jesucristo, que sabemos quién es y que lo, y, y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, debemos invitar a todos los que amamos y conocemos para que, que tengan un encuentro con Jesucristo, pues nunca saben lo que Dios puede hacer a través de esas personas.